वेलकम टू आई ड्रीम या जनसेना पवन कल्याण वाराही यात्र जून पदनाग नीचे स्टार्ट का बोतनाफ्टर फाइव मंथ तरवा शेड्यूल अनौंसर का बलमो अंत उम्मीद तूर्प गोदावरी जिले आये यात्र स्टार्ट का बोतनी वाटर द रीजन माटदा मन तो अद्देपल श्रीधर गार वैसी अधिकार प्रतिनिधि सर नमस्ते या सर आफ्टर फाइव मंथ वाराही यात्र स्टार्ट दम्मी तूर्प गोदावरी जिले की रीजन पवन कल्याण गारी मध्य कल लास्ट थ्री थ्री इयर्स नीचे टू इयर्स नीचे एक्व सि सैन चय प्रोडक्न उड़ी प्लांग जो बट आधा पोल आज नड़चक ना लेते नारा अक्सपेक्टर यूजल एंकन अपोजिशन पार्टी पवर लेने जनसेन का बट्टी पार्टी प्रेसीडेंट पादयात्र पादयात्रे स्टार जन को मंदिर पादयात्र बस यात्री सो दी ट्रांसफॉम हिम से बस यात्रा आयन का डिड आ बस यात्रा एपड़ो टू इयर्स बैक मोदी पेटी आर् वाट एवर दिन फैनली वन इयर बैक सिक्स मंथ बैक वराही अभी वराही अने देवीमाता पेर पेरि वेहिकल पूजे इपड़ी ना सिक्स मंथ बैक मल्ले अभी मल्ल इमीडियट पारकिंग प्लेस के इपू मल्ल पद रोज शेड्यूल पद रोज शेड्यूल निजा मंजुस्ना लेदा अभी प्रजु असटन मन नड़वड़ चूंर और पक प्रजल कोसम अनौंस वमीडियट क्रोत सिम ला अभी कमर्शियल बिजनेस बटे आयन की अभी नैगटिव हेल्थ अंड आव आईन ग्रह निजें आश्चर्य रोदे पक्न वालू आईन तो डिपेंड रिटेड लेते आयन की दी अति सन्नीहतलू आईन सिम ऐक्टर का चूसी सिम ऐक्टर का वाकने वाले तप और राजकीय नेता चूसी राजकी प्रजा सेव चेया की प्रजो मारा पंचेदा लेर आई चुटपा मारकोस्तार खचिंग मेमे कोई सीट खचिंग गेलिता कसम पार्टी आ पार्टी तो माटडर इंका फिस्वे बट स्टील बट अदे अटना जनरली पक्न एला गेजे मन के अर्थम एला अदे अट्ना पक्न राजकीय नेपथ्य राजकी मैं एस्टाब्ली जनसेन पार्टी और पार्टी कव्वाली अरकने कवन कल्याण गार नाग सिमे मन प्रोडक्न डिस्ट्रिब्यूशन के लिए सिम टिकेट बेनिफिट षो बेसीस् आलोचे वाले पक्न दट वन थिंग सैकड़ थिंग आये एन सारोन चैनिक यात्रा आयन अट वेरेवा अंत दाक वी कैन आलवेज डिस्कउंट आईन अ तरह नीत जनवरी वस्तना तरह दसरा वस्ता अभी दट हैपन इन लास्ट इयर मल्ल संक्रांति को फैनली मोन संक्रांति की जन वेहिकल बैठक इप्ड नीचे वे मल्ल सिूट बिजी इपू जून पद वेमका बटे गैपी इंडिपेडेंट आर् सिमल डैरेक्टर प्रोड्यूसर अकूल का लेते वो चपना स्क्रिप्ट प्रकार नड़को पॉलिटिक्स अदे विधा नड़को प्रजल की डाउट्स वस्तु क्विटे सपरेट पोल पार्टी रीजनल पार्टी जनसेन सपरेट रीजनल पार्टी वैएस सपरेट रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी उ आंध्र राष्ट्र में कम्यूनिस्ट सीपीआई सर मीद आप बहुजन सामज पार्टी सामजवादी पार्टी इलांट चार्टील बट दार्डली एनी इंफ्लू इन आंध्र इलांट वालू प्लांग मत आंध्र राष्ट्र की चूसक लेकिन चंद्रबाबुना तिगे चोट एक्सक्लूड लोकेश तिगे चोट एक्सक्लूड वेरे चोट ने इदंत मन एंत सीक्रेट एजेंडा आना लेकिन ओपन एजेंडा आना प्रजल को वाद अटे इंटरप्रिटेष की आये इकडन तिग्त जनरली तूर्फ 
సెంటిమెంట్ మాట నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఈ కార్యక్రమాలు ఈస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి కార్యక్రమాలు యూజువల్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అర్లియర్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీకాకుళం నుంచి మొదలు పెట్టారు ఎందుకు శ్రీకాకుళం వెళ్ళట్లేదు అన్నది హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అనమాట అక్కడి నుంచి ఎందుకు మొదలు పెట్టట్లేదు దెన్ ఈస్ట్ గోదావరిలో అంటే జిల్లాలు ఏదైనా మళ్ళీ తుని నుంచి ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నారు ఒక అన్నవరం అంటే టెంపుల్ దగ్గర నుంచి ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నారు అనేది అదొక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ కాపులు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు లాస్ట్ టైం కూడా ఎంతో కొంత అంటే రాజోలు సీట్ వాళ్ళకి అక్కడే వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎక్కడైతే స్ట్రాంగ్ ఉన్నామో అక్కడి నుంచే ఇంకా కొంత స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకొని మిగతా చోట్ల వెళ్దామని అనుకుంటున్నారేమో అనే టాక్ మీరే చెప్పాలి సార్ అంటే లైక్ సి జనరలీ అంటే ఒక రీజ్ ఒక రీజనల్ పార్టీ కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కానీ ఒక క్యాస్ట్ బేస్ చేసుకుని రాజకీయం చేస్తుంది అంటే వెరీ శాడ్ రెండోది ఏంటంటే కాపులు పార్టీలని నిలబెట్టారు పార్టీలని దింపారు పార్టీలని ఎన్నుకున్నారు పార్టీలని ప్రభుత్వంలో తీసుకుని రావడం జరిగింది అపోజిషన్ చేశారు ప్రభుత్వంలోకి తీసుకుని వచ్చిన కాపు కులం ఎందుకు బికాస్ మెజారిటీ జనం ఉన్నారు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నారని ప్రజలు అనుకుంటారు కాబట్టి సో ఆ బిలీఫ్ ఉన్నది ప్రజలకి బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే నా నేను ఆ కులానికి చెందిన వాళ్ళు కదా అందరినీ ఒకేలా చూస్తాను లేకపోతే నేను రెల్లీ కులం అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర కన్వీనియంట్గా కులాన్ని బలపరిచే విధంగా నడుచుకోరు అలా అని అన్ని కులాల్ని కలిపి నడుచుకునే విధానం నడుచుకోరు ఆయన ఒకసారి ఎంత డ్యామేజింగ్గా మాట్లాడారంటే ఒక అగరకులం ఇంకో అగరకులాన్ని రాష్ట్రానికి ఇల్లో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అంటే రెడ్డీస్ కమ్మాస్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కమ్మాస్ని ఒక రాష్ట్రం నుంచి బయటకు పంపించేస్తున్నారు కాపు తెలుగు బలి మనం అందరం కూడా కలిసి కమ్మవారిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఎంత రిడిక్యులర్ స్టేట్మెంట్ అండి కమ్మాజ్ ఆర్ రిచ్ కమ్మాజ్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ పవర్ ఫర్ ద లాస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అత్యధికంగా కమ్మాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ అన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈసారి ఒక అపోజిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళని కాపాడాలని ఒక జనసేన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడడం ఇంకా అంతకంటే దిగజారుడుతానో ఏముంటుంది ఎవరన్నా కూడా అగ్రమన్నవన్ని లేకపోతే ఒక చదువుకునే వ్యక్తి కానీ ఒక పొలిటికల్ లీడర్ అని ఏమనాలి అనగారని వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీ దళిత్ మైనార్టీ లైక్ కాపుల్లో అనగారైన వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉన్నారు మనం కాపాడాలి వాళ్ళు రాజ్యాధికారం తీసుకుని వచ్చే విధంగా మనం నడవాలి మన పార్టీ ఉండాలి మన వాళ్ళందరూ సహకరించాలి సార్ డైరెక్ట్గా కాపు తెలుగు బలి అందులో ఎంతోమంది వెనకబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ముందరికి తీసుకుని వెళ్ళాలి ఇది ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ కమ్మాస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయండి కమ్మాస్ ఏమో రెడ్డీస్ ఏదో ప్రభుత్వం మారింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏదో కష్టం వచ్చింది మనం అందరం కదా పెద్ద అన్నయ్య కింద ప్రవర్తించాలి సచ్ అ డ్యామేజింగ్ స్టేట్మెంట్ అది ఓపెన్గా ఆయన అన్నమాట దాన్ని సబ్సిక్వెంట్గా కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకేదో మాట్లాడారు అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటంటే మంచి చెడు ఆయనే మాట్లాడతారు మనం జస్ట్ వినాలి అంతే అండ్ ఆయన సీక్రెట్ ఎజెండా కూడా ఆయనే చెప్తారు బ్యూటీ అది ఆయన ఆయన ఎజెండా సీక్రెట్ అంటారు యూజువలీ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఎనీ పొలిటికల్ లీడర్ షుడ్ కీప్ దెమ్ ఆస్పెక్ట్స్ సీక్రెట్గా ఉంచాలి అవి కూడా పబ్లిక్ అవి కూడా అవి కూడా పబ్లిక్గా ఆయనే చెప్తారు అలయన్సెస్ తెలుగుదేశం ఏమంటున్నది అలయన్సెస్ పొత్తుల గురించి మేము ఇప్పుడు మాట్లాడడం అప్రోప్రియేట్ అయిన ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాం అని వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ బీజేపీతో అలయన్స్లో ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు రాజకీయ వేత్తలు సీనియర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ సీనియర్ జర్నలిస్టులు పలు ఛానల్స్లో పలుసార్లు అన్నారు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఒక నాలుగు సా ఐదు నాలుగు సంవత్సరాల ముందరగా పొలిటికల్ అలయన్స్ పెట్టుకున్నది ఒకటి జనసేన జనసేన అండ్ బీజేపీ సంతోషం జనరలీ అలా చేయరు అలా చేశారు చేసిన తర్వాత ఎలక్షన్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ అలయన్స్తో నడవకుండా అంటే బీజేపీతో నడవకుండా జై తెలుగుదేశం అంటున్న జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఎంత అండ్ హీ ఓపెన్లీ సెడ్ ఇంకో బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ నేను ఢిల్లీ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడతాను అంటే ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ మెంట్ అమిత్ షా అండ్ నరేంద్ర మోడీ ఆర్ జేపీ నడ్డా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశాన్ని కూడా కలిపి అలయన్స్ వెళ్ళాలి అంటే దానికి స్టేట్మెంట్ ఏంటి యాంటీ ఓట్ అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ లేకపోతే ప్రభుత్వానికి యాంటీ ఓట్ని డివైడ్ చేయను అంటే ఏంటి అపోజిషన్ పార్టీలు ఉన్న రెండు మూడు పార్టీలు కలిసి ప్రయాణించాలి అందులో అందులో భాగంగానే నారా లోకేష్ కడప వైపు నడుస్తుంటే ఈయన తూర్పుగోదావరి నుంచి యాత్ర స్టార్ట్ చేశారా సో దాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ యాత్ర సమన్వయం పరుస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు సమన్వయంగా నడు
నెంబర్ టూ క్లియర్లీ బీజేపీ ఏం చెప్తున్నది వెస్ట్ బెంగాల్లో మేము ఏ విధంగా రాజకీయం చేసాం మమతా బెనర్జీ గారు ఉన్నారు తిరుమల కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉన్నది ప్రభుత్వంలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పైనే ముప్పై ఏళ్ళ పైనే ప్రభుత్వంలో ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దెన్ కాంగ్రెస్ కూడా అలయన్స్లో ఒక ప్రభు ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ అంటే ఒక కాంగ్రెస్ ఉన్నది ఒక తిరుమల కాంగ్రెస్ ఉన్నది సిపిఐ ఉన్నది అక్కడ ఉన్న చోట బీజేపీ రాజకీయం చేసి స్లోగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బ్రహ్మాండంగా గెలిచారు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో మొన్న ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ రీసెంట్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్లో మేజర్ పొలిటికల్ అపోజిషన్ పార్టీ అయిపోయారు నువ్వా నైనా అన్న పొజిషన్కి వచ్చేసారు అంటే మమతా బెనర్జీ గారు రెండోసారి కూడా గెలవడం జరిగింది బట్ మేజర్ పొలి దే హ్ డెసిమేటెడ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ అండ్ కాంగ్రెస్ సో ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నది తిరుమల కాంగ్రెస్ మమతా బెనర్జీ గారి పార్టీ అండ్ బీజేపీ పార్టీ ఉన్నది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఆ విధంగా రాజకీయం చేస్తాం తెలంగాణలో ఆ విధంగా రాజకీయం చేస్తాం వాట్ ఎవర్ బీజేపీ సి మనం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే అర్థమైపోతున్నది కదా సో ఓపిక పట్టాలి అని ఓపెన్గానే చెప్పారు బీజేపీ వాళ్ళు విల్ స్లోలీ టేక్ ఇట్ అప్ ఏదైతే ఉంటుందో బట్ ఏదైతే పక్కనున్న రీజనల్ పార్టీస్ని మనం పెంపొందించుకుంటా పెంచుకుంటూ పోతామంటే మనకి ప్లేస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చింది లీస్ట్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి అంత అంత తక్కువ నెంబర్ వచ్చింది అదే మొన్న వచ్చినప్పుడే ఓ నలుగురు ఐదుగురు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు లోకేష్ గారి నాయకత్వం నమ్మట్లేదు సో ఇట్స్ ఆల్ ద గుడ్ రీజన్స్ వై తెలుగుదేశం ఓన్ బి దేర్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ మరి రకరకాల ప్రామిసెస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుగుదేశం సాయం చేయడం కన్నా బీజేపీ జనసేన కలిసి వెళ్తే తెలుగుదేశం ఉండదు మన ఇద్దరు అపోజిషన్కి వస్తాం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్కి వస్తాం అది ప్లానింగ్ బీజేపీ దాన్ని విభేదిస్తుందా పవన్ కళ్యాణ్ సాయ శక్తిలో తెలుగుదేశం సాయం చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ యా ఇప్పుడు మినీ మేనిఫెస్టో ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు చంద్రబాబు దెన్ మిషన్ రాయలసీమ అట మరి అది కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఇక్కడ నుంచేమో వారాహి వస్తున్నాడు ఇటు నుంచేమో కడప ఇదంతా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో డైరెక్షన్ కొంచెం అంటే డైరెక్షన్ లాస్ట్ టైం కూడా డైరెక్షన్ బాగానే చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏం చేశారు అందరూ కలిసి ప్రయాణిస్తే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండుసార్లు సీఎం అవ్వడం జరిగింది రాజశేఖర గారు చనిపోయారు రెండోసారి ఏమో రోసే గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అయ్యారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాజ్ ఇన్ పవర్ అప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయ్యింది సో అప్పుడు మనం అందరూ కలిసి ప్రయాణిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి బీజేపీతో అలయన్స్ పెట్టుకున్నారు దెన్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేనతో అలయన్స్ పెట్టుకుని తెలుగుదేశం అంటే హీ గాట్ బెనిఫిటెడ్ ఈ బికేమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ తెలుగుదేశం నాయపథ్యం చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆ తెలుగుదేశం నాయపథ్యం ఆ తెలుగుదేశంలో రెండుసార్లు ఎన్టీ రామారావు గారి దయవలను గెలిచింది తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు రెండోసారి గెలవడం జరిగింది అండ్ ఎన్టీ రామారావు గారు సింగిల్గా వెళ్ళలేదు అలయన్సెస్తోనే వెళ్ళారు అంటే ఆల్ ఆల్ సీట్స్ ఎప్పుడు పొత్తులతోనే వెళ్ళండి ఇప్పటి వరకు దెన్ తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో రెండుసార్లు గెలవడం జరిగింది అప్పుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు బీజేపీలో నేషనల్ వేవ్ వచ్చింది సో బీజేపీ నేషనల్ వేవ్ ఎప్పుడైతే ఉన్నదో వాజ్పేయి గారు ప్రై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు ఆ టైంలో అలయన్స్ పెట్టుకున్నారు సో ఈ గాడ్ బెనిఫిటెడ్ సార్ మ్యూచువలీ బెనిఫిటెడ్ అనొచ్చు బెనిఫిటెడ్ అనొచ్చు సార్ అలయన్స్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయ్యారు అంటే బీజేపీ హ్యాస్ హెల్ప్ ఇండైరెక్ట్లీ రెండోసారి ఆయన సీఎం ఎప్పుడు అయ్యారు నరేంద్ర మోడీ గారు నేషనల్ వేవ్ ఉన్నప్పుడు బీజేపీకి మొత్తం నేషనల్ వేవ్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మళ్ళీ అలయన్స్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అయ్యారు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలిచారా ఓడిపోయారు కదా సో మొన్న ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్ అలయన్స్లో వెళ్ళారు గెలిచారు నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో విడిగా పోటీ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విడిగా పోటీ పోటీ చేశారు బీజేపీ విడిగా పోటీ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కమ్యూనిస్టులతో కలిపి పోటీ చేయడం జరిగింది సో ఏదైతే యాంటీ ఓట్ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కదా యాంటీ ఓట్ని డివైడ్ చేశారు అపోజిషన్ దట్ వాజ్ ఇస్ ప్లాన్ కే పాల్ గారు కూడా పోటీ చేయడం జరిగింది పబ్లిక్కి తెలియాలంటే కే పాల్ గారు వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆయన తెలివైన వారు అనొచ్చు లేకపోతే కామెడీ అంటారు ఆయన సీరియస్ అవుతారు వండర్ఫుల్ పర్సన్ గాడ్స్ మెసెంజర్ అంటారు బట్ నవ్వు ఏ స్టేజ్కి దిగజారిపోయారు అండ్ బ్యూటీ అయినట్టు ఇప్పటికీ కూడా నాకు ప్ల
దేశాన్ని మార్చేస్తాను ప్రజలు మార్చేస్తాను లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తాను అన్బిలీవబుల్ మీరు కే పాలతో అయితే జనసేన పోల్వట్లేదు కదా అంటే నేను అనేది నేను అలా పోల్చట్లేదు బట్ అంటే క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతింటే ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం అన్నది మనకి కే పాల్ గారు కనబడుతున్నారు సి కే పాల్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఐ డూ రిమెంబర్ వెరీ వెరీ వెల్ నన్ను నాకు కే పాల్ గారు పరిచయం అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పరిచయం అప్పుడు నన్ను ఎంతోమంది అడిగారు కే పాల్ గారిని కలవడానికి నన్ను అడిగారు మీట్ అవ్వడానికి దెన్ ఎంతోమంది కే పాల్కి ఆంగ్రిగేషన్ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్ అడ్డానికి పాస్ ఆర్ ఇన్విటేషన్ కోసం నన్ను ఎంతోమంది అడిగారు రా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు లేకపోతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ వాజ్ ఈజ్ పొజిషన్ నవ్వు ఇప్పుడు ఎంత దిగజారిపోయారో చూడండి అంటే సక్రమంగా మన గుడ్ విల్ కానీ దైవకృప కానీ మన పరపతిని కానీ సక్రమంగా వాడుకోకపోతే ఏమైపోతావు అనేది క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కే పాల్ తన క్రెడిబిలిటీ ఏ ఏ ఏ స్టేజ్కి దిగజారిపోయారు ఆయన మాటలకి చే చేష్టలకి ఆయన మాట్లాడే విధానానికి హౌ డ్రమటిక్ అన్నది తెలుసు అలా ఉండకూడదు అన్నది నేను పదే పదే ప్రజలందరికీ చెప్తున్నాను యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా వాచ్ చేస్తే ఎస్ కామెడీగా బాగానే ఉంటుంది బట్ వన్ యూ సే సంథింగ్ నెక్స్ట్ నువ్వు ఎలాగ నడుచుకుంటున్నావు ఏ విధంగా ఆయన ఎలక్షన్లో పోటీ చేశారు లాస్ట్ టైం చేశారు మొన్న ఎలా తెలంగాణ అంత ఎంత ఎంత నెంబర్ వచ్చింది ఆయనకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి వన్ థింగ్ దాన్ని బట్టే తెలిసిపోతుంది బట్ నాకు అన్ని నెంబర్లు వచ్చినాయి కానీ నేను మళ్ళీ చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాను అండ్ ఫ్రీ అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడే ఆయనతో మాట్లాడే ఈయనతో మాట్లాడాను అంటారు సో దట్ ఇస్ వెరీ శాడ్ కే పాల్ గారి గురించి మొన్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ ద కోటరీతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వైఎస్ఆర్సిపి చెందిన క్యాండిడేట్ పేర్లతో కలిగిన క్యాండిడేట్లు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి ఉంటే సేమ్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి ఈజ్ కే పాల్ క్యాండిడేట్ దెన్ అక్కడ శ్రీలక్ష్మి అని వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉంటే సేమ్ శ్రీలక్ష్మి వై శ్రీలక్ష్మి అంటే వై శ్రీలక్ష్మి ఈజ్ కే పాల్ క్యాండిడేట్ అలాగే నలభై మూడు చోట్ల మేబీ ఫార్టీ ప్లస్ చోట్ల కే పాల్ క్యాండిడేట్స్ నేమ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు వైఎస్ఆర్సిపి క్యాండిడేట్స్ సేమ్ బీ ఫామ్ల గురించి కొన్ని తెలుసు అఫీషియల్ అన్అఫీషియల్గా తెలుసు బీ ఫామ్లు పోయినాయి అంటాడు తనే ఇచ్చాను అంటాడు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటారు అండ్ బీ ఫామ్కి డబ్బులు తీసుకున్నారని నాకు ఒకళ్ళిద్దరు చెప్పడం కూడా జరిగింది అలాంటి రాజకీయం చేశాను నాయకే పాల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బట్ దట్ వాజ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే జనరల్ ఎజెండా ఉంది నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నాను ఫోర్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు నాకు యాంటీ ఓటు ఉంటుంది నా వ్యతిరేక ఓటు ఉంటుంది ఆ వ్యతిరేక ఓట్ని డివైడ్ చేయాలి ఎవరెవరు డివైడ్ చేస్తారు బీజేపీ డివైడ్ చేస్తుంది క్రిస్టియన్ ఓటు వాట్ ఎవర్ క్రిస్టియన్ ఫాలోవర్స్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు క్రిస్టియన్కి ఫాలో అవుతారు లేకపోతే సింపథైజర్ కాబట్టి ఆయనకి పడే ఓట్లు కే పాల్ గారు డివైడ్ చేయాలి సో ఆయన విడిగా ఒక పార్టీ పెట్టించడం దెన్ ఇంకో ఎస్సి షెడ్యూల్ అదొక బ్యాక్వర్డ్ రిజర్వేషన్ ఒక పార్టీని పెట్టడం ఆ వ్యక్తికి ప్రమోట్ చేయడం ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ కేటగిరీ చెందిన వ్యక్తులు వెనకబడిన వర్గాలు ఆ పా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వేయకూడదు ఇతనికి వేసేటట్టు అంటే ఐదు వందల ఓట్లు అని వంద ఓట్లు వచ్చి పది ఓట్లు చీలినా పర్లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్గా సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పొలిటికల్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫిలియేటెడ్ టు వైఎస్ఆర్సిపిని డివైడ్ చేయడానికి అలా అలా బ్రేకప్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా విడిగా పోటీ చేయడం జరిగింది యా ఇప్పుడు వారాహి ఏమో ఇప్పుడు యాత్ర స్టార్ట్ అయింది అది కంటిన్యూ అవుతుందా ఇంపాసిబుల్ అండి సి జనరలీ కవిత గారు అన్నారు ఆ మాట రోజా గారు అన్నారు ఇంకా చాలామంది కూడా అన్నారు వాళ్ళు అన్న మాట ఏంటంటే షెడ్యూల్ షెడ్యూల్కి మధ్యలో షూటింగ్ షెడ్యూల్కి షెడ్యూల్కి మధ్యలో పొలిటికల్ పార్టీలకి పొలిటికల్ నే నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ షీట్లు ఇచ్చి యాక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్న పవన్ కళ్యాణ్ అంత ఇదిగా పలుసార్లు అన్నారు చాలామంది వైసీపీలు కూడా చాలామంది అన్నారు అలా కాదు అని నిరూపించుకోవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడూ బిహేవ్ చేయలేదు హీ కమ్స్ టు విజయవాడ హీ స్టేస్ ఫర్ వన్ డే ఈ టాక్స్ ఎవరిథింగ్ ఆర్ అవసరం లేదు ఆ విధంగా మాట్లాడడం మాట్లాడేసి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోతారు ప్లెయిన్లో వస్తారు ప్లెయిన్లో వెళ్ళిపోతారు ప్లెయిన్లో రావడం తప్పు కాదు ప్లెయిన్లో వెళ్ళిపోవడం తప్పు కాదు నువ్వు మాట్లాడిన దాని మీద జనరలీ నువ్వు పది రకాలుగా పది మందిని మాట్లాడే మాట్లాడతావు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు కదా మీరు మాట్లాడారు ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఒక జనసేన పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా మాట్లాడారు దానికి ఒక నలుగురు మినిస్టర్స్ మాట్లాడుంటారు నలుగురు వ్యక్తులు మ
బట్ మీరు మాట్లాడిన దాని మీద వేరే వాళ్ళు మాట్లాడిన స్పందన ప్రతిస్పందన దాని రెస్పాన్స్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేయాలి అని సంబంధం ఉండదు వెళ్ళిపోతారు అక్కడ చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు రెచ్చగొట్టేసి లేకపోతే దిస్ ఆల్ డిస్ప్లేషర్ అండి క్రియేటింగ్ మిస్ఫార్చ్ అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ని ఇంబ్యాలెన్స్ చేసి వెళ్ళిపోవడం ప్రతిసారి వచ్చి నాలుగు మాటలు మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోవడం దట్ ఈస్ ఇమెచ్యూర్ పొల్ పొలిటికల్ బిహేవియర్ అని ఎప్పుడు కూడా మన నమ్ముకున్న వాళ్ళు మనం కాపాడాలి మనం ఒక ఒక బేసిస్లో మాట్లాడతాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను మీరు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నాకు ఒక ఐడియాలజీ ఉంది ఒక సిద్ధాంతం ఉంది నేను ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఒక విషయాల మీద ఒక పరిజ్ఞానం ఉంది దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుని నేను మీరు క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను దాన్ని కౌంటర్ క్వశ్చన్ వేయచ్చు మీరు నేను నా ఆన్సర్ని యూ మైట్ నాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ యూ మైట్ పుట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ దెన్ ఐ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ టు యూ దెన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వేయచ్చు మీరు సేమ్ సబ్జెక్ట్ మీద మళ్ళీ ఐ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ అలా కాదు నా ఒపీనియన్ ఇది నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అంత పేషెన్స్ లేదు అంత రెస్పాన్స్ ఇచ్చే వ్యక్తులు లేరు అక్కడ ఇమేజ్ దెబ్బతింటుంది కదా సో ఇమేజ్ని కూడా కాపాడుకోవాలి కదా మనం ఇప్పుడు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి సి వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే వాళ్ళు కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన మనం కూడా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి సో సో కొంతమంది అగౌరవంగా మాట్లాడతారు సో వాళ్ళు వదిలిపెట్టేసేయండి అగౌరవంగా మాట్లాడే వాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉన్నారు అలా మాట్లాడతారు దానికి ఆ స్పందన ఆ లాంగ్వేజ్లోనే ఇస్తాం బట్ వన్స్ యూఆర్ ఏ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వన్స్ యూ డూ సంథింగ్ ఒక నేపథ్యం తీసుకున్న ఆ విధంగా నడుచుకున్నాను నాలుగు సినిమాలు ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ మీద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నది యూ హ్యావ్ కమిట్మెంట్స్ నేను మాట్లాడకూడదు కాబట్టి మాట్లాడట్లేదు రెండు నిమిషాలు పట్టదు నేను షెడ్యూల్ ప్రకారంగా చెప్పగలను ఏ రోజు ఏ సినిమా షెడ్యూల్లో ఏ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర హిల్ బీ ఆక్యుపైడ్ అన్నది సో ఇల్ జస్ట్ కమ్ ఫర్ టెన్ డేస్ అండ్ ఇల్ జస్ట్ వానిష్ అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే చిన్నవాళ్ళు కొంచెం ప్రేరేపించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు దాని కౌంటర్ రిప్లై ఉంటుంది కౌంటర్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి కాపాడుకోవాలి కదా ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ ఇప్పుడు మనం నా గురించి మాట్లాడే లేదా వైసీపీ గురించి మాట్లాడే ఐఎమ్ దేర్ అదే నా వాళ్ళు ఉంటారు బట్ జనసేనలో కానీ పవన్ కళ్యాణ్ తరఫున ఎవరున్నారు మాట్లాడడానికి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి లేనప్పుడు నిమ్మిదిగా పార్టీ విల్ బి డైల్యూటెడ్ ఆ డైల్యూషన్ పొజిషన్లో ఉన్నది బట్ సినిమా నేపథ్యం ఉంది కొంత క్రేజ్ ఉంది కాబట్టి కొంత ఇంకా ఆ విధంగా కనబడుతున్నారు బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ స్పీకింగ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో యాజ్ ఎ సినిమా స్టార్ ఇదిగా ఎదుగుతున్నారు ఇదివరకు ఒక సినిమా చేసేనా నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నారు పొలిటికల్గా పది రోజులు ఇదివరకు నడిచేవారు అదే నడవడం అంటే యూ సు స్పెండ్ పొలిటికల్ ఇప్పుడు ఒక రోజు కూడా నువ్వు స్పెండ్ చేయట్లేదు కదా నెలకి ఇప్పుడు మనం సంవత్సరానికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ ఉన్నాయి షెడ్యూల్ తీసేసాం అనుకోండి మొత్తం అందరు దీని క్లియర్గా సినిమాకి రెండు వందల రోజులు నువ్వు ఉపయోగించుకున్నావు ప్రొడక్షన్ అవని డిస్ వాట్ ఎవర్ సినిమా యాక్టివిటీస్ హండ్రెడ్ డేస్ బ్యాలెన్స్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ డేస్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఫిఫ్టీ డేస్ ఉన్నావు నువ్వు ఎంత వచ్చావు ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ బ్యాలెన్స్ డేస్లో టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ థర్టీ డేస్ వచ్చావు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జాన్యువరి నుంచి జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఎనీ రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొలిటికల్గా జాన్యులలో నాలుగు రోజులు తర్వాత మూడు సార్లు వచ్చారు మూడు ఆరు రెండు రోజులు ఆరు పది రోజులు ఇప్పుడు పది రోజులు అంటే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఇంటూ థర్టీ వన్ ఎయిటీ డేస్లో ట్వంటీ డేస్ పొలిటికల్గా ఆయన హీస్ ఆక్యుపైడ్ విత్ పొలిటికల్ థాట్ ప్రాసెస్ అని ప్రెస్ మీట్ అని ఆరు వన్ ఎయిటీ డేస్లో థర్టీ డేస్ వేసుకోండి పోని బఫర్గా అంతకు మించి ఈ వాజ్ నెవర్ ఆక్యుపైడ్ పొలిటికల్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఈ వన్ ఎయిటీ డేస్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడున్నారు హైదరాబాద్ షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ఇండియా అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అంటే షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ ఉంటారు అది ఉండకూడదు అది ఇది అంటే దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ డిబేటబుల్ పాయింట్ సో ఉండొచ్చా ఉండకూడదు అనేది మీ ఫ్రీడమ్ ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు భారతదేశం కాదు ఇతర దేశాల్లో తిరగచ్చు అదేం కాదు కదా అంటే ఎంతవరకు కమిట్మెంట్ ఉన్నది ఎంతమంది ఎంతవరకు పొలిటికల్గా నువ్వు ఎంతవరకు ఆక్యుపైడ్ చిన్నవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఏమనుకుంటారు అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కావాల్సిన చాక్లెట్లు లేదా సినిమా షికారు జూ లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే అవి దెన్ లేటెస్ట్గా చిన్నపిల్లలకు కూడా కావాల్సింది ఏంటి సెల్ ఫోన్ కావాలి
పవన్ కళ్యాణ్ కానీ అడగలేం కదా ఆయన ప్రభుత్వంలో లేరు బట్ ఆ విధంగా నడుచుకునే విధంగా ఆయన ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా చేశారా అంటే ఆ విధంగా పెద్దగా ఏమీ లేదు యూజువలీ మంచి మాట్లాడే దానికంటే నెగిటివ్ మాట్లాడితే క్యాచ్ చేస్తుంది మీడియా కానీ పబ్లిక్ కానీ దట్స్ నార్మల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎనీబడి బట్ మనం చూసినప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ సెకండరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఒక పది పదిహేను పదహారు మెడికల్ కాలేజెస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో స్టార్ట్ అయినాయి డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ఉన్న ఐదు మెడికల్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడుగా ఆయన ఆయన పరిపాలన చేశారు ఆయన దాంతా కూడా ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ వాళ్ళని తెలుగుదేశం వాళ్ళు తెలుగుదేశం సింపథైజర్స్ తెలుగుదేశం కులం అంటే కమ్మ వారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ పార్టీలో వాళ్ళకి మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉండేటప్పుడు అంటే ప్రైవేట్ పీపుల్కి మెడికల్ కాలేజెస్ ధారాదత్తం చేశారు ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ ఎన్ఓసి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఎన్ఓసి ఇస్తేనే అప్పుడు ఉన్న మెడికల్ కౌన్సిల్ కానీ ఈరోజు ఉన్న ఎన్ఎంసి కానీ పర్మిషన్ ఇస్తారు సో స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ ఎన్ఓసి ఆ ఎన్ఓసీలు అన్నీ కూడా మనం రియల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో చూసి అన్నీ కూడా కమ్మ వారికి ఇచ్చారు కమ్మాస్కి ఇచ్చారు ప్రైవేట్ పీపుల్కి ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నైంటీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్కి ఎన్ఓసి ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ క్రియేట్ చేయడం వలన మెడికల్ కాలేజెస్తో పాటు నర్సింగ్ కాలేజెస్ మెడికల్ హాస్పిటల్ కూడా వస్తుంది మ్యాండేటరీ సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఎసెట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నర్సింగ్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎస్సీ ఎస్టీ దళిత్ మైనారిటీ రిజర్వేషన్స్ ప్రకారంగా అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ నీట్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి దెన్ రెండోది ఆ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ కానీ టీచింగ్ కానీ నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా రిజర్వేషన్ ఫాలో అవుతూ మనం అపాయింట్మెంట్స్ చేస్తాం అంటే చదువుకున్న పిల్లలు నవ్ ఆఫ్టర్ దే బికమింగ్ మెడిసిన్ ఎంఎ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చింది అంటే దే బికమ్ లెక్చరర్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళకి జాబ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఆస్కారం క్రియేట్ చేశారు దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయూతని ఇస్తుంది దట్ ఇస్ ఎ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ యూజ్ చేసుకుంటా అది తప్పు పడితే ఎలా కుదురుతుంది అంతా మీరే చేస్తున్నారు అంటే కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దట్ ఇస్ ఎ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ క్రియేట్ చేయడానికి సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మనం కాలేజీని ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి ఈ మేనేజ్మెంట్ సీట్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరే విధంగా వెళ్తాయనో అందరికీ తెలుసు అదే గవర్నమెంట్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మిషన్స్ అన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతాయి సామాన్యులు అతి సామాన్యులు మెరిట్ ఉన్న పిల్లలకి అందరికీ అడ్మిషన్స్ వస్తాయి ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్నారు సో ఆ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి స్కోప్ లేదు అడగడానికి బట్ బ్యూటీ ఏంటంటే బీజేపీ సహకారంతో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ లేదా బీజేపీ లెడ్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు సహాయ సహకారాలతో పోర్టులు డెవలప్ చేస్తున్నాం టూరిజం హబ్బులు డెవలప్ చేస్తున్నాం ఫిషింగ్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం మెడికల్ కాలేజెస్ హాస్పిటల్స్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ దీనికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఓసీస్ ఇచ్చిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఓసీ కూడా ఇవ్వాలి పర్మిషన్ ఎసెన్షియాలిటీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అది కూడా ఓన్ చేసుకునే దుస్థితిలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన అంటే మా అలయన్స్ పార్ట్నర్ బీజేపీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇంత చేసింది అని చెప్పి చెప్పుకోలేని దుస్థితిలో ఉన్న జనసేన సో దట్ ఇస్ అ సాడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం వాచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈజ్ మోర్ స్క్యూర్డ్ విత్ టువర్డ్స్ తెలుగుదేశం రాదర్ టు బీజేపీ ఆర్ నరేంద్ర మోడీ అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో అండ్ దానికి ఏం బేసిస్ లేదు ఇప్పుడు కొంతమంది నరేంద్ర మోడీ గారు బ్రహ్మాండం బీజేపీ బాగుంది బీజేపీ అన్ని విధాలుగా చాలా డిఫరెన్సెస్ డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకుని వచ్చిందని చెప్పి బీజేపీతో అలైన్ అవుతున్నారు కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు అలాంటిది ఏమి కనబడిన చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అలైన్ అవడానికి ఏంటి కారణం దెర్ షుడ్ బ
కాశ్మీర్లో మొట్టమొదటిసారి ఒక మల్టీప్లెక్స్ వచ్చింది అంటే థియేటర్స్తో ఉన్న మల్టీప్లెక్స్ వచ్చింది అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి అండ్ యుఏఈ దుబాయ్ అండ్ ముస్లిం కంట్రీస్ నుంచి దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ హ్యూజ్లీ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ టూరిజం ఫెసిలిటీస్ ఇన్ కాశ్మీర్ ఇవన్నీ ఎందుకు జరగలేదు ఇన్నాళ్ళు కాశ్మీర్లో అందుకు ఆ స్పెషల్ స్టేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్పెషల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బయట నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాకుండా ఇన్నాళ్ళు కాశ్మీర్కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జరగలేదు ఇప్పుడు ఈరోజు భారతదేశంతో అన్ని రాష్ట్రాలతో సమానంగా చేయడం వల్ల హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి వైజాగ్లో వస్తున్నది కాకినాడలో వచ్చింది లేకపోతే శ్రీ సిటీలో వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అలాగే బరోడా గుజరాత్లో వచ్చింది మహారాష్ట్రలో వచ్చింది అదేవిధంగా కాశ్మీర్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఆ మార్పు తీసుకుని వచ్చారు సో ఆ మార్పు తీసుకుని వచ్చింది ఎవరు ఎవరు లీడర్షిప్లో వచ్చి అంటే నరేంద్ర మోడీ లీడర్షిప్లో సో వీ ఆల్ అప్రిషియేట్ సి కాశ్మీర్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అయితే మన అందరం కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తాం కదా సో అది కూడా అప్రిషియేట్ చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ హూ ఈజ్ అన్ అలయన్స్ పార్ట్నర్ సో ఏమీ లేని చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడులో ఏమి అప్రిషియేషన్ కనబడుతుంది ఏముందో దేవుడికి తెలియాలి ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్